ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு தி நியூ கைடு வேக விவேக வேத கணிதம் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ப்யூடன்ட் வேதிக் மேக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் வேகமாக எளிமையாக செய்யக்கூடிய இரண்டு வகையான மல்டிபிகேஷன்ஸை பார்த்தோம் ஒன்று ஐந்தில் முடியக்கூடிய நம்பர்ஸோட ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டி ஃபைவோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அறுபத்தி ஐந்து என்னுடைய என்னுடைய வர்க்கம் கண்டறிதல் இதுக்கு வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய எண் ஐந்துன்ற எண்ணை அதே எண்ணால் மல்டிபை பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்ரான்ஸரை வலது பக்கம் எழுதிக்கங்க இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் சிக்ஸுக்கு அடுத்த நம்பர் செவன் அதில் இருந்து மல்டி பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் செவன் ஜார் ஃபார்ட்டி டூ அதை இடது பக்கம் எழுதிக்கிறீங்க அப்போ அறுபத்தி ஐந்துன்ற என்னோட வர்க்கம் நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து அடுத்ததாக இப்போ பார்த்தவர்களோட அப்ளிகேஷன்ஸை பார்த்தோம் எடுத்துக்காட்டா நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி மூணு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிபை பண்ணுறதா பார்த்துப்போம் இந்த விதியை நம்ம பயன்படுத்துறதா இருந்தால் ரெண்டு விதமான விஷயத்தை நம்ம செக் பண்ணணும் முதல்ல இடது பக்கம் என்ன எண் இருக்கோ அந்த எண் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இடது பக்கம் ரெண்டுமே ஃபோர் ஃபோர்ன்ற எண் இருக்கு ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு அப்போ இந்த விதியை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸோட சம் கூட்டு தொகை வந்து பத்துன்னு வரணும் ஏழு மூணு பத்து அப்போ இதுவும் செக் ஆகுது ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த விதியை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏழையும் மூணையும் மல்டிபை பண்ணினா செவன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இருபத்தி ஒன்றுன்ற ஆன்சரை ரைட் ஆன்சர் எழுதிக்கங்க நாலுக்கு அடுத்த நம்பர் ஐந்து நான்கும் ஐந்தும் இருபது ஸோ டுவெண்ட்டின்ற ஆன்சரை லெஃப்ட் ஆன்சர் எழுதிக்கங்க அப்போ ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி த்ரீ மல்டிபை பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் டூ ஜீரோ டூ ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் பாட்டை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா இந்த இரண்டு ஃபாஸ்ட் மல்டிபிகேஷன் ட்ரிக்கோட தெளிவான விளக்கத்துக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வேக விவேக வேத கணித்தோட செகண்ட் பாட்டில் ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையே உள்ள நம்பர்ஸோட ஸ்கொயரை எப்படி ஃபியூ செகண்ட்ஸில் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் இன் பிட்வீனில் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீனு ஃபிஃப்டி நைன் வரையும் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி த்ரீன்ற நம்பரை எடுத்துப்போம் இதுக்கு எப்படி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் பார்க்கப்போம் அப்போ ஐம்பத்தி மூன்ற எண்ணுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணால் மல்டிபை பண்ணணும் இதை மல்டிபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுப்போம் ஒன்று வலது ரைட் ஹேண்ட் சைட் இன்னொன்று இடது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வலது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணுன்ற நம்பர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மல்டிபை பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே பார்த்தோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மல்டிபிளை பண்ணி எழுதக்கூடிய ஆன்சர் ஆனது எப்பவுமே டூ டிஜிட் இரண்டு இலக்கமாக தான் எழுதணும் அப்போ நீங்கள் மூணையும் மூணையும் பெருக்குனீங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒன்பதுன்னு எழுதக்கூடாது வரக்கூடிய ஆன்சரை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது அப்படின்னு தான் எழுதணும் ஸோ இந்த பூஜ்ஜியம் ஒன்பதுன்ற ஆன்சரை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிக்கங்க அடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரோட டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு த்ரீன்ற நம்பர் இருக்குது அப்போ இந்த த்ரீயோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பார்ட்டோட ஆன்சர் இந்த ஆன்சரை தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிக்கங்க அப்போது ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸ்கொயர் ஐம்பத்தி மூணோட வர்க்கத்தோட விடை என்னென்னா இரண்டு எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இதே மாதிரி ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையே உள்ள எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் ஸ்கொயரை வித்தின் டூ செகண்ட்ஸில் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி செவன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்போ ஃபிஃப்டி செவன் ஸ்கொயர்னா வலது பக்கம் ஏழுன்ற எண் இருக்குது ஏழு ஏழு நீங்கள் பெருக்குனீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது வலது பக்கம் எழுதிக்கங்க இடது பக்கம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருபத்தி ஐந்து ஏழு கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ஐந்து ஏழையும் நீங்கள் கூட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய விடை முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்கொயரோட ஆன்சர் த்ரீ டூ ஃபோர் நைன் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி நைன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க வலது பக்கம் ஒன்பதுன்ற எண் இருக்குது ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று அதை வலது பக்கம் எழுதிக்கங்க இடது பக்கம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது கூட கூட்டுங்க இருபத்தி ஐந்து ஒன்பதையும் கூட்டிங்கன்னா முப்பத்தி நாலு அப்போ ஃபிஃப்டி நைன் ஸ்கொயர் ஆன்சர் த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஒன் இதே மாதிரி ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸில் உங்களால் ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையே உள்ள எல்லா எண்களுடைய ஸ்கொயரையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் வலது பக்கம் ரைட் ஹேண்ட
நீங்கள் பெற்ற இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸையும் அடைய விரும்பினா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல பயனுள்ள வீடியோஸ்களை பெற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்